El Partido Popular presenta hasta 52 enmiendas para dar su apoyo a los presupuestos del año 2022, aunque serán aprobados el próximo viernes gracias al acuerdo firmado por el Gobierno de Francisco Cuenca con Unidas Podemos e Independientes. Por lo tanto, no necesitarían el apoyo de unos populares que aseguran que si el Partido Socialista se compromete a no subir impuestos en el año 2023, rebajar a cero la tasa para emprendedores o considerar alguna de sus enmiendas, darían su voto a estos presupuestos. Aunque también han alegado que ven poco coherente estar en el mes de agosto pensando en el año 2022 y no en el 2023. ¿Qué tal? Buenas noches. El mes de agosto arranca de forma más que activa en la actualidad del Ayuntamiento de Granada, con la sesión extraordinaria del viernes, se pondrá punto y final a un culebrón que desde principios de año ha tenido sus altibajos. Enseguida les ampliamos la información al respecto, pero la actualidad de Granada y su área metropolitana llega cargada de noticias que deben conocer y que les adelantamos en nuestro bloque de titulares. Bienvenidos a los informativos de PTV Granada. Comenzamos. La concejal y primera teniente de alcalde Ana Muñoz ha hecho una valoración positiva del uso que, hasta ahora, se ha hecho desde el Ayuntamiento de Granada de los fondos europeos Net Generation. Preocupantes datos en lo que respecta a la ocupación hotelera en Granada capital durante el pasado mes de julio. Según el registro realizado, no se veía una cifra tan baja de reservas desde verano de 2016. El ciclista bastetano David Valero logró ayer imponerse en la prueba de la Copa del Mundo de Mountain Bike, disputada en Snowshoe, en los Estados Unidos, tras una remontada sobre el barro y la lluvia. Pues bien, se lo hemos contado en nuestra portada. El Partido Popular va a presentar batalla en la sesión de este próximo viernes, en la que se van a aprobar los presupuestos del año 2022. Cuentas con la que los populares no están del todo de acuerdo y por lo que han presentado esta mañana un documento con 52 enmiendas en las que defienden siete pilares o cuatro líneas de trabajo, según afirma esta mañana César Díaz, que deben incorporar Francisco Cuenca en la partida presupuestaria para tener el apoyo del Partido Popular el día 5. Limpieza, cultura, ayuda social, comercio o servicios de calidad son algunas de las partidas para las que les reclaman más fondos. A cuatro días de la aprobación de los presupuestos del año 2022, gracias al acuerdo entre el Gobierno de Francisco Cuenca con Unidas Podemos e Independientes, el Partido Popular ha presentado 53 enmiendas que considera necesarias para que la partida de este año, que ya va por su mitad, sea acorde a todas las necesidades de los granadinos. Esta mañana los concejales populares Luis González y César Díaz han presentado este documento en el consistorio granadino de cara a la sesión del próximo viernes. En dicha presentación Luis González ha hablado de siete grupos de enmiendas que recoge el documento. Limpieza, ayudas a cultura y patrimonio, a proyectos sociales, partidas para el desarrollo del emprendimiento y sector turístico, para la optimización de servicios públicos, además de aconsejar ajustes en los gastos de gobierno de Francisco Cuenca. El Partido Popular entiende que eh, hay que apostar por unos presupuestos reales, posibles y visibles. Y hay que volver a la moderación, porque el PP es el partido de la moderación. Y si el Partido Socialista quiere tener pues unos presupuestos, efectivamente, que sean reales, si quiere acuerdos, si quiere proyectos de futuro, pues el Partido Popular eh, está aquí. Y no se puede hablar de, pre de presupuestos expansivos cuando realmente lo único que se está expandiendo es eliminar deudas de las grandes empresas suministradoras de servicios en el Ayuntamiento. Pero sobre todo, y también en palabras de César Díaz, las enmiendas más importantes y que serían claves para el apoyo de los populares serían las referentes a los impuestos a los ciudadanos de Granada. Desde la bancada popular apoyarían estos presupuestos si el gobierno de la capital se compromete a no subir los impuestos y bajar al 0% la tasa de apertura de establecimientos en la ciudad. Nosotros no, no vamos a poner una, una línea, digamos, a partir de la cual ya sería un, sería un sentido de voto u otra u otro. Nosotros hemos planteado un, un conjunto, que no son evidentemente las 52 medidas, pero sí hemos planteado un conjunto de, de cuestiones que, que deben, de, deben de ser recogidas en el presupuesto. La más importante de todas, sin lugar a dudas, es el compromiso a que los impuestos en el ejercicio 2023 
no suban. Y en particular, en concreto, en lo que se refiere a la actividad, a la tasa por actividad, eh, por actividades de, de empresas o, o generadoras de, de negocio en Granada, desde luego pase a estar a, estar a cero. El Grupo Popular de la Ciudad de Granada dice que extiende su mano para sentarse a negociar estas enmiendas y que los presupuestos de Granada sean aceptados por la amplia mayoría de los concejales. Así no se convertirá en una ampliación del pacto del Gobierno Central. Y seguimos hablando en clave presupuestaria y del consistorio de Granada, ya que esta mañana, además de las enmiendas presentadas por los populares, el Ayuntamiento ha defendido el uso que se ha hecho hasta ahora de los 23 millones de euros procedentes de fondos europeos. La concejal y primera teniente de alcalde de la ciudad de Granada, Ana Muñoz, ha desgranado y valorado cómo se han utilizado los fondos Next Generation, de los que se espera una aportación mucho mayor en el futuro. A la capital podrían llegar otros 45 millones de euros que podrían ser fundamentales para sacar adelante varios de los proyectos que el gobierno de Francisco Cuenca encara durante los últimos meses antes del inicio de la campaña electoral. El Ayuntamiento de Granada, a mitad de 2022, ha realizado un balance de los proyectos puestos en marcha en la capital gracias a la ayuda de los fondos europeos Next Generation. En la proyección del Gobierno de la ciudad hay 18 propuestas presentadas, de las cuales 5 han logrado la aceptación de los organismos europeos, que ya han aprobado 23 millones de euros. Esta mañana la concejala y primera teniente alcalde Ana Muñoz ha valorado positivamente el uso que se le ha dado a esos 23 millones, con los que se han logrado avances en materia de sostenibilidad, accesibilidad, mejoras en el transporte urbano o la elaboración de la aprobación de la agenda urbana. Hemos vuelto a empezar de cero. Eh, mientras que otras entidades, y lo digo con conocimiento de causa, como vosotros ya sabéis, pues desde hace mucho tiempo están trabajando eh, en fondos europeos con unidades especializadas o al menos con personal dedicado en exclusiva a, a este tipo de fondos, a su captación y luego pues a su desarrollo. Y está claro que eso en el Ayuntamiento de Granada hemos perdido unos años muy interesantes, quizás, para habernos puesto en esa, en esa eh, como mínimo, punto de salida o punto de partida con respecto a otras eh, administraciones. Pero bueno. Según la concejala, la apuesta por pedir estos fondos europeos está sirviendo para dar estabilidad a la ciudad, gestionando bien los mismos y no perdiendo ni una sola de las oportunidades existentes para hacer mejorar la calidad de vida de los granadinos. La Edil también ha afirmado que en la proyección del Gobierno de Francisco Cuenca se espera la llegada de 45 millones de euros más, lo que supondría un impulso para las otras 13 propuestas que se han realizado al organismo europeo. El total de proyectos presentados hasta la fecha se completa con dos programas, en este caso pendientes de resolución por parte de la Junta de Andalucía, dirigidos al fomento de empleo en los jóvenes, que contaría con una subvención de casi 4 millones de euros. La ola de calor que durante el mes de julio se ha sufrido en Granada ha disparado la contaminación por ozono en la capital y su área metropolitana. Además de la mejora de la información sobre estos parámetros contaminantes desde Ecologistas en Acción, se reclama restricciones del transporte y la industria para mejorar la calidad del aire en Granada. Durante la última ola de calor sufrida en la península, los niveles de ozono en la ciudad de Granada se han disparado, tal y como muestran las estaciones de medición de calidad del aire de Armilla, Biznar y Granada. En toda el área metropolitana de Granada, los niveles de contaminación siguen por encima del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud tras más de una semana. Las personas más sensibles a la contaminación atmosférica, como niños, personas mayores o personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, deben evitar el ejercicio físico y las actividades al aire libre en las horas centrales del día y la caída de la tarde. Ecologistas en Acción Granada denuncia que tanto el Gobierno Central como la Junta Andalucía y el Ayuntamiento de Granada no han elaborado los perceptivos planes de mejora de calidad del aire para reducir este contaminante y deben actuar ante este problema que sufre la ciudad de Granada. A lo mejor si ustedes han ido a las playas del litoral granadino en los últimos días, sobre todo a Salobreña, habrán visto en algunos momentos unas llamativas manchas de color verdáceo sobre sus aguas. Esto ha asustado a algunos veraneantes, pero la Junta de Andalucía asegura que las playas de Granada son aptas para el baño y estudia la aparición de dichas manchas. Los técnicos investigan el efecto que ha podido tener el calor y las altas temperaturas en la proliferación de algas. 
La Junta de Andalucía señala que las aguas de las playas granadinas son aptas para el baño. Y eso a pesar de la alerta surgida entre algunos bañistas ante la preocupación por la aparición de manchas verdes en gran parte del litoral granadino, especialmente en algunas localidades como Salobreña y playas de Almuñeca y Motril. La Administración andaluza destaca que ha estado en continuo estudio de las aguas de nuestras costas y todas las semanas se realizan pruebas. Tras la última prueba que se ha determinado que el agua de nuestras playas continúa siendo apta para el baño, el mensaje es tranquilizante. El último análisis se efectuó la pasada semana y todo ha dado unos resultados muy positivos. Los técnicos investigan si debido al aumento de la temperatura del agua ha dado pie a que aparezcan estas algas en el litoral. De hecho, desde el aula del mar se apunta que la mancha verde se debe al exceso de nutrientes por aguas residuales. Y es que los expertos apuntan a que las algas que han aparecido en las playas de Almuñécar, Salobreña, Motril o Torre Nueva aparecen por ese exceso de nutrientes. El exceso se produce mayoritariamente por la influencia de los vertidos de las ramblas o de aguas que no están depuradas, procedentes las mismas del litoral granadino de provincias vecinas y que unidas a las altas temperaturas generan estas masas de organismos que han llegado tan cerca de la orilla por las corrientes de Levante. Seguimos hablando de turismo y no con buenas noticias. Y es que Granada Capital ha cerrado el peor julio en ocupación hotelera de los últimos cinco años, con unas cifras que contrastan, por ejemplo, con los buenos datos de ocupación que se están dando en la costa tropical o en el ámbito rural, que son segmentos que más respiran en este verano. Granada Capital ha cerrado el mes de julio con las peores cifras de ocupación hotelera de los últimos cinco años y afronta con incertidumbre lo que resta de verano hasta el mes de septiembre con una previsión que no supera el 50% de media, según ha avanzado la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de la provincia de Granada. Sí que está habiendo una buena ocupación en la costa tropical y el ámbito rural, que son segmentos que pueden respirar este verano con unas cifras que se van a mantener en agosto y que van a superar de media el 80%. En la capital, en cambio, la incertidumbre es completa, pues tras confirmarse que este es el peor julio de los últimos años, se teme otro batacazo durante el mes de agosto, pues actualmente solo hay una previsión de llenar de media del 49% las plazas hoteleras disponibles. En Sierra Nevada, las cifras hablan de un 35% de ocupación en el mes de agosto. Por su parte, la zona de Baza, Huéscar y el Altiplano se presentan con una magnífica ocupación durante los meses de agosto y septiembre, que se puede alcanzar incluso el 85% de media en este periodo. También en la zona de la Alpujarra Granadina van a tener unas cifras similares. La mayoría de turistas que llegan a Granada y su provincia es un turismo nacional y un gran porcentaje de reservas son de última hora en todas las zonas por lo que se planifica lo que es la visita a nuestra provincia con tan solo unos días de antelación. Desde la Federación de Hostelería y Turismo se recalca que la inflación es un desastre que está afectando ya de forma determinante al sector turístico y no solo a los hoteles, también a bares y restaurantes que han tenido un mal mes de junio y ahora se preparan para afrontar con cierta incertidumbre y pesimismo lo que resta de verano. Junto a esto, la Federación ha denunciado públicamente la economía sumergida que hay en torno a los alojamientos no regulados y ha recordado a las instituciones que tienen la obligación de vigilar el fraude. Y si los datos de la capital no son buenos para encontrar resultados positivos, tenemos que irnos al principal destino turístico en el litoral granadino, al Muñecar. Y es que la localidad sexitana sí está viviendo un buen verano en el que se están rebasando todas las expectativas turísticas en este primer verano de la nueva normalidad, por completo, desde el estallido de la pandemia. Los hoteles, taxis, restaurantes, empresas de ocio y oficinas de turismo de Almuñécar están estos días a rebosar. Las oleadas de visitantes tienen a los trabajadores del sector ajetreados, a pesar de que las plantillas están prácticamente al completo en la mayoría de negocios y cuentan con los empleados habituales en casi todos los servicios, aunque el número de personas contratadas en el sector sea algo inferior al del año pasado. Este verano, el de la recuperación tras la pandemia, está sobrepasando el número de viajeros en las oficinas de turismo de Almuñécar y La Herradura en comparación con el año pasado, cuando de enero a julio atendieron a 5.761 visitantes, una cifra que este año es tres veces superior. 
Entre julio y agosto de 2019, la costa tropical recibió casi 112.000 viajeros y en este 2022 esta cifra será superada con creces. La ola de calor ha disparado también las reservas en los hoteles, a pesar de que ya habían cogido buen ritmo. Los establecimientos turísticos han pasado de registrar una ocupación del 50 al 80% en cuestión de días. Las 7.000 plazas hosteleras del litoral están ocupadas casi al completo, mientras que julio se cierra superando un 85% de media de ocupación. Al sector le gustaría que la burbuja del verano no explotara ya que el otoño se prevé duro. Irse de vacaciones este año es más caro de lo habitual, pero después de dos años intensos todo el mundo tiene hambre de vacaciones. Arrancamos la información deportiva con la actualidad de Granada Club de Fútbol, que ya está de regreso en Granada tras una semana de trabajo intenso en Jerez de la Frontera, donde ha disputado tres partidos en los que ha visto la incorporación de hasta cinco nuevos jugadores. Cuatro de ellos ya han debutado incluso en partido amistoso. Esta semana será más calmada en lo que respecta a partidos de preparación, pero no en lo referente al trabajo, ya que los hombres de Aitor Caranca están entrenando en sesiones dobles pese a las condiciones de calor tan dura que está sufriendo la capital granadina. Sensaciones positivas, las que transmite un equipo que dio una buena cara ante una Almería que jugará en una categoría superior este año y donde pudimos ver con mucho protagonista a jugadores que van a ser vitales en la consecución del objetivo de regresar a primera división, como es el caso de Antonio Puerta, Suzuni o Matías Arezo. El próximo choque, el último de esta pretemporada, será este próximo sábado 6 de agosto a las 8 de la tarde en el Estadio Nuevo Los Cármenes, donde el nuevo Granada Club de Fútbol se presentará ante sus aficionados en el partido que les enfrentará al Málaga Club de Fútbol en el torneo Ciudad de Granada. Las entradas serán gratuitas para aquellos que han renovado su abono y para quienes no lo han hecho los tickets oscilarán entre los 10 y los 18 euros, además de decir que para los menores de 14 años costará 7 euros. El encuentro también lo podrán ver en esta casa en directo y en abierto, como han podido seguir toda la pretemporada del cuadro nazarí. Cambiamos de deporte, porque Covirán Granada sigue confirmando nombres de cara a la temporada en la Liga Endesa. Tras anunciar la pasada semana a Tomás Broble y a Jacobo Díaz, Hoy se ha anunciado la continuidad también de Ramón Vilá como figura interior del cuadro nazarí. El pivo catalán que llegó en el mercado invernal a la Liga Leboro cumplirá su contrato con el equipo rojinegro en la que será su segunda etapa en la máxima categoría del baloncesto español. Músculo, garra y ambición que ya demostró en la recta final del campeonato pasado siendo pieza clave en el ascenso del Granada. Ahora toca esperar para saber quiénes serán sus compañeros en la posición de pivot. A la espera de saber noticias sobre la continuidad o no de Petinian, la dirección técnica y Pablo Ping buscan otra figura importante en posiciones interiores. De momento han sonado para ese puesto el serbio Dejan Kravic y el haitiano Kadil Alane, ambos ya con experiencia en la CB. Y más buenas noticias, y es que el ciclista David Valero sigue con su idilio de triunfos en este verano del año 2022. El bastetano ha logrado su primer triunfo en una prueba del Campeonato del Mundo. Fue ayer en el circuito estadounidense de Snow Show, bajo una lluvia y un tremendo barrizal donde Valero subió a lo más alto del podium, algo que no lograba un ciclista español desde el año 2010, cuando lo hizo José Antonio Hermida. Prueba muy complicada, en la que incluso costaba la, visibil la visibilidad y en la que el ciclista bastetano de nuestra provincia ha vuelto a mostrar la dureza mental que tanto le caracteriza y sigue sumando puntos para convertirse en una clara referencia del deporte español durante los próximos años y de cara a próximas citas mundiales y, como no, la vista está puesta en los Juegos Olímpicos de París, en los que ojalá volvamos a ver, como el año pasado en Tokio, a David Valero entre los mejores. La jornada del viernes estará protagonizada por cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales más probables en las sierras y durante la tarde, situándose la cota de nieve en torno a los 1.500 y 1.700 metros. Habrá temperaturas sin cambios en el litoral, en el interior descenderán las mínimas y ascenderán las máximas. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 39 grados en la zona de la capital, 37 en Baza, mientras que en Loja alcanzarán los 39. 
en la costa tropical lo harán hasta los 31. En cuanto a las mínimas, en Granada las temperaturas rondarán los 21 grados, 23 en Loja y en Baza bajarán hasta los 17. Motril no bajará de los 24. Tendremos vientos de componente este en las comarcas de Guadix y Baza y variables flojos en el resto. Y para poner punto y final a nuestro espacio informativo de hoy, volvemos a mostrarles uno de los mejores momentos del Festival de la Guitarra que se está celebrando en la capital desde el mes de junio. En esta ocasión lo hacemos con el artista Pepe Romero, que dejó momentos inolvidables en su actuación. Con la música y el talento del maestro, que se puede estar disfrutando en estos días en Granada, nos despedimos por hoy. Ahora, justo al terminar este espacio informativo, podrán ver repetido el partido entre el Granada Club de Fútbol y la Unión Deportiva Almería de pretemporada, que ya se pudo vivir el pasado sábado aquí en directo. Nosotros volveremos mañana a las ocho y media de la tarde para contarles toda la actualidad de Granada y su área metropolitana aquí, en los informativos de PTV Granada. Muy buenas noches y gracias por su confianza.